ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്മൂസ് ലേണി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് അതിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് എർത്ത് സീക്രട്സ് ഭൗമ രഹസ്യങ്ങൾ തേടി ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ലെറ്റേഴ്സ് അസസ് വിലയിരുത്താം എന്ന ഭാഗത്തിലെ ഏതാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ ആ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി കാണുക അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എർത്തിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് പഠിച്ചു അല്ലെ ഭൂമിയുടെ വ്യത്യസ്ത തരം പാളികൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ക്രസ്റ്റ് മാൻഡിൽ കോർ അല്ലെ ഭൂവൽക്കം മാൻഡിൽ കാമ്പ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്രസ്റ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെയർ ഓൺ ദ എർത്ത് ഫോർ മാൻ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് എന്താ പറയുന്നത് ഭൗമ പാളികളിൽ മനുഷ്യന് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഭൂവൽക്കം ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ പ്രസ്താവന സാധൂകരിക്കുക ഭൗമ പാളികളിൽ മനുഷ്യന് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഭൂവൽക്കം എന്ന് നമ്മൾ ഉദാഹരണ സഹിതം പ്രസ്താവിക്കാനാണ് എന്തു പറയാം ദ ക്രസ്റ്റ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി തിൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള താരതമ്യേന നേർത്ത പാളിയാണ് ഭൂവൽക്കം സോയിൽ വിച്ച് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ ലൈസ് ഇൻ ദിസ് ലെയർ കൃഷിക്ക് അത്യാവശ്യമായ മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഭൂവൽക്കത്തിലാണ് മിനറൽസ് ആർ സീൻ ഇൻ ദിസ് റീജിയൺ ഈ ഭൂവൽക്ക ഭാഗത്ത് ധാതുക്കൾ കാണപ്പെടുന്നു മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രസ്റ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലെയർ ഓൺ ദ എർത്ത് ഫോർ മാൻ ഭൗമ പാളികളിൽ മനുഷ്യന് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഭൂവൽക്കം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ റീഡ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദ റോക്ക് ടൈപ്പ് ഗീവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഈച്ച് സൂചനകൾ വായിച്ച് ശില ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഓരോന്നിനും ഒന്നു വീതം ഉദാഹരണം എഴുതുക നമ്മൾ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്സ് പഠിച്ചു അല്ലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശിലകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് അഥവാ ആഗ്നേയ ശിലകൾ സെഡിമെന്ററി റോക്സ് അവസാദ ശിലകൾ അതുപോലെ മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ് അല്ലെ കായാന്തരിത ശിലകൾ ഇവ ഓരോന്നും എന്താണെന്നും അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവ ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റോക്സിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സൂചന വായിച്ച് അവ ഏത് റോക്കാണെന്നും അതിന് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ വീതം എഴുതുക ഒന്നാമത്തെ സൂചന എന്താണ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ലിത്തിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോക്ക് ഡെബ്രിസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ ലോവർ റീജിയൻസ് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന ശിലാപദാർത്ഥങ്ങൾ കട്ടപിടിച്ച് രൂപപ്പെടുന്നു മനസ്സിലായോ ലോവർ റീജിയൻസിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റോക്ക് ഡെബ്രിസ് ശിലാപദാർത്ഥങ്ങൾ കട്ടുപിടിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നു ഏത് ശിലയാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് സെഡിമെന്ററി റോക്ക് അല്ലെ അവസാദ ശിലകൾ അവസാദങ്ങൾ എന്ന് ചെന്നാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെ ലിത്തിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോക്ക് ഡെബ്രിസ് ശിലാ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അവസാദ ശിലകളാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആ സെഡിമെന്ററി റോക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതെഴുതാം ലൈം സ്റ്റോൺ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് അതുപോലെ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ മണൽ കല്ല് ഇതെല്ലാം സെഡിമെന്ററി റോക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്ത ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്താണ് ഫോംഡ് ബൈ ദ സോൾഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മോൾട്ടൺ റോക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ശിലാദ്രവം തണുത്തുറഞ്ഞ് രൂപപ്പെടുന്നു മോൾട്ടൺ റോക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണ് ശിലാദ്രവം അല്ലെ ഉരുകിയ റോക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് സോളിഡിഫിക്കേഷന് വിധേയമായി തണുത്തുറഞ്ഞ് രൂപപ്പെടുന്ന റോക്കാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ആഗ്നേയ ശില ഇഗ്നിയസ് റോക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്രാനൈറ്റ് ബസാൾട്ട് എക്സെട്ര ഗ്രാനൈറ്റും ബസാൾട്ടും ഇഗ്നിയസ് റോക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് രണ്ടും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ റെയിൻ വാട്ടർ കോസസ് വെതറിങ് ഓഫ് റോക്സ് ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫസ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെതറിങ് എന്താണ് വെതറിങ് അപക്ഷയം അല്ലെ വെതറിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു വെതറിങ് കെമിക്കൽ വെതറിങ് രാസിക അപക്ഷയം പഠിച്ചു ഫിസിക്കൽ വെതറിങ് ഭൗതിക അപക്ഷയം പഠിച്ചു പിന്നെ ഏതാണ് ബയോളജിക്കൽ വെതറിങ് ജൈവിക അപക്ഷയം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ റോക്സിന് ശിലകൾക്ക് അപക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ മഴവെള്ളത്ത
കെമിക്കൽ വെതറിംഗ് രാസീക അപക്ഷയം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഏത് വെതറിംഗ് ആണ് രാസീക അപക്ഷയം അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ വെതറിംഗ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റോക്ക് ഡെബ്രിസ് ഫോംഡ് ബൈ വെതറിംഗ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു സോയിൽ ബൈ ലെങ്തി പ്രോസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ് അപക്ഷയത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന ശിലാവസ്തുക്കൾ ദീർഘകാല പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് മണ്ണായി മാറുന്നത് പ്രക്രിയ വിശദമാക്കുക അതായത് വെതറിങ്ങിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന ശിലാവസ്തുക്കൾ റോക്ക് ഡെബ്രിസ് ഒരുപാട് കാലത്തെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അതെന്തായി മാറുന്നു സോയിലായി മാറുന്നു ഇതൊരു ലെങ്തി പ്രോസസ് ആണ് അല്ലെ ദീർഘകാലം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ആ പ്രോസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അതായത് സോയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എന്താണ് പഠിച്ചത് സോയിൽ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ പ്രൊലോങ്ഡ് പ്രോസസ്സസ് ലൈക്ക് വെതറിംഗ് ഓഫ് റോക്സ് ആൻഡ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അപക്ഷയ പ്രക്രിയയിലൂടെ ശിലകൾ പൊടിഞ്ഞും ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ ജീർണിച്ചു ചേർന്നും അതിദീർഘകാലത്തെ പ്രക്രിയകൾ വഴിയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന മണ്ണ് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദാറ്റ് മോർ ദാൻ എ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇഞ്ച് തിക്ക് ലെയർ ഓഫ് സോയിൽ ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ മണ്ണ് രൂപപ്പെടാൻ ആയിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ മണ്ണ് രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെതറിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെയും അതുപോലെ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അല്ലെ ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ ജീർണിച്ചു ചേർന്നും അപക്ഷയ പ്രക്രിയയിലൂടെ ശിലകൾ പൊടിഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ മണ്ണ് രൂപപ്പെടാൻ ആയിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹ്യൂമൻ സ്ലോവ്ലി കിൽ ദ സോയിൽ അനലൈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് യുവർ ഇൻഫ്ലുൻസസ് മനുഷ്യൻ മണ്ണിനെ ഇഞ്ച് ഇഞ്ചായി കൊല്ലുന്നു ഈ പ്രസ്താവന വിശകലനം ചെയ്ത് നിഗമനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക മനുഷ്യൻ മണ്ണിനെ ഇഞ്ച് ഇഞ്ചായി കൊല്ലുന്നു എന്ന പ്രസ്താവന വിശകലനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ നിഗമനം രേഖപ്പെടുത്താനാണ് നമുക്കെന്ത് പറയാം സോയിൽ ഗെറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഡ്യൂ ടു വേരിയസ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് സച്ചാസ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിൽസ് ആൻഡ് അൺസയൻറ്റിഫിക് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വനനശീകരണം കുന്നിടിക്കൽ അശാസ്ത്രീയ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം മണ്ണ് നശിക്കുന്നു മാൻ ഈസ് കില്ലിംഗ് ദ സോയിൽ ബൈ ഫെല്ലിംഗ് ദീസ് ട്രീസ് ആൻഡ് ടില്ലിംഗ് ദ ലാൻഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ഇൻറ്റൻസീവ്ലി വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് ഈ മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ച് പരിസ്ഥിതി സവിശേഷതകൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ ഉഴുതുമറിച്ച് കടും കൃഷി നടത്തി മനുഷ്യൻ മണ്ണിനെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലുന്നു ഡംപിംഗ് ഓഫ് നോൺ ഡീഗ്രേഡബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻ ദ സോയിൽ കോസ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ പ്രകൃതിയിൽ ജൈവപരമായ ജീർണന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാകാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ളവ മണ്ണിന്റെ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഓവർ യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ദാറ്റ് ഓൾട്ടർ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സോയിൽ അമിതമായ രാസവള പ്രയോഗം മണ്ണിന്റെ ഘടനയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു അൺസയന്റിഫിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് കോറിയിങ് ഓൾസോ കോസ് ഫോർ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സോയിൽ അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണം ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവ മണ്ണ് നശിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു യൂസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ഫോർ നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസസ് ഈസ് ഓൾസോ ഹാംഫുൾ ടു ദ സോയിൽ കൃഷിഭൂമി കാർഷികേതര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മണ്ണിന് ദോഷകരമായി മാറുന്നു ഓൾ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിസ്ട്രോയ് ദ സോയിൽ ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മണ്ണിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു തരാം കഴിഞ്ഞ തവണ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ചാർട്ടായി തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നുകൂടി നോക്കൂ എർത്ത് എർത്തിന്റെ മൂന്ന് പാളികളാണ് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആണ് ക്രസ്റ്റ് മാൻഡിൽ കോർ ഭൂവൽക്കം മാൻഡിൽ കാമ്പ് ആ ക്രസ്റ്റിൽ വരുന്ന രണ്ട് പാർട്ടാണ് സിയാൽ സിമ അതായത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് സിലിക്കണും അലൂമിനിയവും ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ സിയാൽ എന്നും സിലിക്കണും മെഗ്നീഷ്യവും അടങ്ങിയ പാർട്ട് ഏതാണ് സിമ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു മാൻഡിലോ അപ്പർ മാൻഡിൽ ലോവർ മാൻഡിൽ കോർ കാമ്പിനെ ഇന്നർ കോർ ഔട്ടർ ക
ഇനി ക്രസ്റ്റും അതുപോലെ മാൻഡിലിൻ്റെ അപ്പർ മാൻഡിലും ചേർന്നതാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ മനസ്സിലായോ ശിലാമണ്ഡലം ക്രസ്റ്റും മാൻഡിൽ മുഴുവൻ വരില്ല അപ്പർ മാൻഡിലും കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ലിത്തോസ്ഫിയർ ലിത്തോസ് മീൻസ് എന്താണ് റോക്സ് ശില എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ലിത്തോസ്ഫിയറിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റോക്സ് ഉണ്ട് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക് മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ് ഈ മൂന്ന് റോക്സും വെതറിങ് അപക്ഷയത്തിന് വിധേയമാകുന്നു അല്ലേ ഫിസിക്കൽ വെതറിങ് കെമിക്കൽ വെതറിങ് അതുപോലെ ബയോളജിക്കൽ വെതറിങ് ഇങ്ങനെ വെതറിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ ഈ ശിലകൾ പൊടിഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സോയിൽ ഫോമേഷൻ മണ്ണ് രൂപപ്പെടുന്നു ഈ മണ്ണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോയിൽ ഡെപ്ലീഷൻ മണ്ണ് ശോഷണത്തിന് വിധേയമാകുന്നു വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈ മണ്ണ് ഡെപ്ലീറ്റഡ് അല്ലെ ശോഷിക്കുന്നു നശിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സോയിൽ കൺസർവേഷൻ സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സംരക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ സോയിൽ ഫോമേഷൻ സോയിൽ ഡെപ്ലീഷൻ സോയിൽ കൺസർവേഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് അസസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ